17 Ocak 2023 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Yıldızlı Bülten kanalı, ücretsiz yayın yapmaya devam edecektir. Şimdiye kadar bize destek olmuş ve bundan sonra destek olacak olan herkese teşekkür ederiz. Destek olmak için, katıl butonunu kullanabilirsiniz. Katıl butonuna tıkladıktan sonra, seçtiğiniz bir paketi satın alarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Eğer katıl paketleri size uygun değilse, teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz ücreti satın almanız yeterli olacaktır. Katkılarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ederiz. Adana programında 6 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Her koşunun başında, takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Yarışın şartlarına göre geçmiş sonuçları inceleyip hazırladığımız verileri artık sitemizde yayımlayacağız. Yukarıda adresi yazılı sitemizde, ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olduğunu belirtelim. Video izlemeye zamanı olmayanlar, yorumların yazılı halini, yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını WhatsApp'tan alabilirler. WhatsApp numaramız, 0542 832 14 44'tür. Ekleyip iletişime geçerek, ücretli katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı Bay Tosunoğlu, 3 numaralı Her Daim, 5 numaralı Kapriz, 8 numaralı Soykıran, 10 numaralı Zeref Şan ve 11 numaralı Berk Canım olmuştur. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 7 numaralı Mucit Tay alacaktır. 2 numaralı Rıza Bey de onu yakın takip edecektir. Hafif süratli olan birkaç ön grup atı var. Bu mesafede yer kapmak uğruna biraz yarışı süratlendirebilirler. 5 numaralı Kapriz, grubun güçlü atlarından biridir. Kendisini tanıyan Fatih Rüstem Bebek idaresinde yarışacak. Sevdiği şartlarda uygun rakiplerini yine geride bırakabilir. İlk sıradan mutlaka yazılmalıdır. 1 numaralı Bay Tosunoğlu, ağır kilosuna rağmen bu grupta ihmal edilmeyecek bir isimdir. Gününde olduğunda rakip tanımaz. Bugün de iyi görüntüsü ile yazmak gerekiyor. 7 numaralı Mucit Tay, önde rahatsız edilmezse, tempo uzmanı binicisi ile kazanmayı başarabilir. Bizce grup Mucit Tay için de uygundur. 2 numaralı Rıza Bey, Mehmet Nuri Sunker idaresinde 3'te 3 yaptı. Bugün tempo erken süratlenmezse, bu atın da şansı fazla olur. İhmal etmeyelim. Bu 4 atı yeterli görüyoruz. Fakat riske girmek istemezsek, 4 rakip daha yazabiliriz. Ankara'da başarılı yarışları olan 3 numaralı her daim, bu pisti tanıyor. İdmanlarından farklı koştuğunu belirtelim. Sağlam kuponlara eklenebilir. Bu aralar değiştiği gözlemlenen, 6 numaralı Laz Fatih, 8 numaralı Soykran ve 10 numaralı Zeref Şan ise, çok geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 5, 1, 7, 2, 3, 6, 8, 10 şeklindedir. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 10 numaralı The Night Hunter olmuştur. Bu koşuda liderliği 4 numaralı kahraman Tirey de alacaktır. Fakat önde boş kalacağını söyleyemeyiz. 5 numaralı Perfect Effect tarafından mutlaka sıkıştırılacak. 1 numaralı Trinetta, 2 numaralı Tanerhan ve hatta iyi çıkarsa 3 numaralı Halukhan da önlerde kalmak için gayret gösterecek isimlerdir. Bu atlar, iç kulvarlardan çıkacakları için, dışarıdan doldurarak gelecek rakiplerini biraz yüksek tempoya zorlayacaklardır. Uzun mesafeye rağmen süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Yarış içi şartlar ve uygun gruptan dolayı, 1 numaralı Trinetta'yı çok şanslı görüyoruz. Fakat bu atın kazanma karakteri düşük. Ayrıca kilosu da çok ağır. Yani normal şartlarda sadece kazanma karakterinden dolayı bile yazacağımız bir isim değil. 
Ancak bu şartları bir daha yakalayamaz diye kuponlara ilk sıradan yazmalıyız. 8 numaralı Simirna Storm, hem hafif kilolu hem de Sprinter bir isim olarak yazılmalıdır. Son yarışlarında öne daha yakın giderek başarılı koşmuş olsa da, bugün erken süratlenecek yarışta biraz daha sabırlı bekleme yapacaktır. Mutlaka şanslı olur. 11 numaralı Lord Drog, tam bir yıldır koşmayan bir isim. Geçen yıl bu zamanlar bir yarış kazanmıştı. O yarışında çok beğendiğimiz bir isimdi. Geleceği parlak olan kaliteli safkan, düzenli hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Özellikle son idman görüntüsünü çok beğendik. Yarışta süratli geçerse, sonlarda çok etkili gelip dinçlikle kazanabilir. Çok sürpriz konumda olan bu atı mutlaka takip ediniz. 4 numaralı kahraman Tireyda ve 3 numaralı Haluk Han, ön gruptan yazacağımız ikilidir. Bu atlar, idman görüntülerine istinaden değerlendirilmiştir. Yarış beklenden daha ağır tempoda geçerse, bu iki isimden bir birinci çıkabilir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 8, 11, 4, 3 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 3 numaralı Blue Valentin ve 4 Bojak olmuştur. Grubun iki farkı ismi 1 numaralı Bedestan ve 2 numaralı Ceyar, yarışın temposunu belirleyecek olan ikilidir. 1 numaralı Bedestan, rakibine genellikle üstünlük kurabilen bir isimdir. Ondan daha iyi çıkış yapıyor ve liderliği alıyor. Ceyar erken hamle yapsa bile Bedestan'a sonradan geçilme ihtimali çok yüksektir. İdman görüntülerinde de çok beğendiğimiz bir numaralı Bedestan, bu rakipler arasında çıktığı gibi bitirir. Günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, şartlı 4 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. 3 numaralı Donataja, Ankara sezonu sonrası ilk kez Adana pistinde yarışacak. Fakat uzun zamandır Adana'da ve düzenli idmanda olduğunu biliyoruz. Mükemmel durumunu koruyan Safkan, bugün de uygun rakiplerle mücadele edecek. İki yarışında da geçilmeyen Mind and Life gibi bir rakibi var fakat, bizce bugün ona da geçilmeyecektir. Stili bir rakibi olmadığı için, tempoyu belirleyecek ve Vedat idaresinde çıktığı gibi bitirecektir. 3 numaralı Donataja, günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. 5. Ayak 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 4 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Yarışta liderliği 4 numaralı Hopa Şah'ı alacaktır. 6 numaralı Ateşim dışında stili bir rakibi yoktur. Ateşim de çok süratli bir at olmadığı için, rakibini yakın takip etmekle yetinecektir. 4 numaralı Hopa Şahı, mükemmel form durumuna istinaden banko yazılabilecek bir isim. Fakat uzayan mesafeden dolayı yanına bir at önermek istiyoruz. Bu grupta orta mesafelerde yarışıyor olsaydı, tereddütsüz bankomuz olurdu. Hopa Şahı'nın bizce tek rakibi, 5 numaralı Selda Hanım olabilir. Bu aralar çok sağlıklı gözüken Selda Hanım, özellikle uzun mesafeli kum pist yarışlarında çok iddialı oluyor. Kendisini çok iyi tanıyan Velat Demir idaresinde, kazanma ihtimali yüksektir. Mutlaka kuponlarınız da olsun. Bu koşuyu 4 ve 5 sıralaması ile geçelim. 6. Ayak 3 yaşlı İngilizlerin, satış bir yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı Black Mulberry, 2 numaralı Crafter, 3 numaralı Demir Kızım ve 8 numaralı King Klausus olmuştur. Bu koşuda süratli birçok isim var. Fakat koştukça taktik değiştirip bekleme yapanlar olabiliyor. Bu atlar arasında en süratlileri, 7 numaralı Just A Young Girl ve 6 numaralı Nazlı Can Gelindir. 
Diğer hafif süratli atların da ilk metrelerde mücadele katılması durumunda, tempo erken yükselecektir. 5 numaralı Kolyoz ve 11 numaralı Sangerios takip atlarımızdır. Yarışın temposu biraz ağır geçecek olsaydı, bu iki atı yeterli bile görebilirdik. Fakat süratli tempoda zorlanabilecekleri için, ilk sıradan kuponlara eklemekle yetinelim. 4 numaralı Foremos, bu şartların en çok yarayacağı isimdir. Sabırlı bir bekleme ile mutlaka etkili son verecektir. Kesinlikle kuponlarda olması gerekir. Bu aralar oldukça değişen 9 numaralı Mir Bedirhan'ı takibe alalım. Her an patlama yapabilir. 1 numaralı Black Mulberry ve 2 numaralı Crafter'ı da yazarsak, muhtemelen son ayağı da atlatabiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 5, 11, 4, 9, 1, 2 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.